আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দরা তোমরা সবাই কেমন আছো আশা করি সবাই ভালো আছো এই ভিডিওতে আমরা যে সিজনশীল প্রশ্নটি সমাধান করব সেটা হচ্ছে কি গণিত বইয়ের ত্রিকোণমিতিক অনুপাত অধ্যায়ের দিনাজপুর বোর্ড 2019 গত ভিডিওতে আমরা এই অধ্যায়ের রাজশাহী বোর্ড 2019 সালের সিজনশীল প্রশ্নটি সমাধান করেছিলাম তো সেই ধারাবাহিকতাই এই ভিডিওতে আমরা দিনাজপুর বোর্ড 2019 সালের সিজনশীল প্রশ্নটি সমাধান করব তো দেখিনি এই প্রশ্নের উদ্দীপকে কি দেওয়া আছে এই প্রশ্নের উদ্দীপকে দেওয়া আছে sec b equal x 10b equal y এবং cosec a minus cot a equal 4 by 3 যেখানে a ও b প্রত্যেকে হচ্ছে কি সূক্ষ্ম কোণ অর্থাৎ এখানে যে b কোণ এবং a কোণের কথা বলছে সেগুলো হচ্ছে কি সূক্ষ্ম কোণ অর্থাৎ 0 থেকে 90 ডিগ্রি এর মধ্যে আচ্ছা এরপর কণক প্রশ্নে বলছে কি cosec theta equal 2 হলে tan theta এর মান নির্ণয় করো কণক প্রশ্নে বলছে কি x minus y divided by x plus y equal 2 minus root over 3 divided by root over 3 plus 2 হলে দেখাও যে b কোণ ইকুয়াল হচ্ছে কত 60 ডিগ্রি এবং গণক প্রশ্নে বলছে উদ্দীপকের তত্ত্ব হতে sin a plus cos a এর মান নির্ণয় করো তাহলে প্রথমে আমরা কণক প্রশ্নটি সমাধান করব তো কণক প্রশ্নে বলছে cosec theta equal 2 হলে tan theta এর মান নির্ণয় করো তো এটা সমাধান করার জন্য উদ্দীপকে কিছু দেওয়া নাই এখানে আমাদের এই সমীকরণ থেকে মূলত tan θ এর মানটা বের করা লাগবে তাহলে আমরা লিখতে পারি দেওয়া আছে cosec θ ইকুয়াল হচ্ছে কত 2 ত্রিকোণমিতিক সূত্র অনুসারে আমরা জানি cosec θ ইকুয়াল হচ্ছে কত 1 by sin θ তাহলে এই সূত্রটা যদি আমরা এখানে अप्लाई করি তাহলে cosec θ এর পরিবর্তে আমরা কত লিখতে পারি 1 by sin θ লিখতে পারি এরপর আমরা যদি উভয় পাশে ব্যস্তকরণ করি তাহলে আমরা লিখতে পারি কি sin θ ইকুয়াল হচ্ছে কত 1 by 2 ব্যস্তকরণ মূলত কি সেটা হচ্ছে উপরেরটা নিচে আসবে নিচেরটা উপরে যাবে तो जेहेतु समीकरण समीकरण की व्यस्तकरण करा लगे से टूर नीचे की वन आन ऊपर चले गए टूटे नीचे चले आससे से कत लिखी वन बु सूतरा सैन थ्री टाइप हम कत वन बु ए थ्रीटार मान बेर करार्ज वन बु सन कत डिग्री मान से बेर लागे तो एखान बेर करी एट हे कि सैन ए बराबर जो आसि एट हि वन बु एरपर यह बराबर जो उठी তাহলে আমরা পাচ্ছি কত থার্টি সুতরাং সাইন থার্টি ডিগ্রির মান হচ্ছে কত ওয়ান বাই টু উভয় পাশ থেকে যদি আমরা সাইন বাদ দিয়ে লিখি তাহলে আমরা পাচ্ছি কত থ্রিটা ইকুয়াল থার্টি এখন এই থ্রিটার মানটাই আমরা এখানে এই টেন থ্রিটার মধ্যে বসাবো তাহলে আমরা লিখতে পারি কি পদত্ব রাশি হচ্ছে কি টেন থ্রিটা তো থ্রিটা ইকুয়াল যদি থার্টি বসাই তাহলে আমরা লিখতে পারি কি টেন থার্টি তো টেন থার্টি ডিগ্রির মান কত সেটাও যদি আমরা এখান থেকে বের করি এটা হচ্ছে কি টেন এই বরাবর যদি আমরা আসি এটা হচ্ছে কি থার্টি এই বরাবর যদি আমরা নামি তাহলে আমরা পাচ্ছি কত ওয়ান বাই রুট ওভার থ্রি সুতরাং আমরা বলতে পারি কি টেন থার্টি ডিগ্রি মান হচ্ছে কত ওয়ান বাই রুট ওভার থ্রি এবং এটাই হচ্ছে কি আমাদের অ্যান্সার এরপর খনং প্রশ্নটি সমাধান করি তো খনং প্রশ্নে বলছে এক্স মাইনাস ওয়াই ডিভাইডেড বাই এক্স প্লাস ওয়াই ইকুয়াল টু মাইনাস রুট ওভার থ্রি ডিভাইডেড বাই রুট ওভার থ্রি প্লাস টু হলে দেখা যে বি কোন ইকুয়াল হচ্ছে কত সিক্সটি ডিগ্রি অর্থাৎ এখানে যে বি কোণের কথা বলছে সেটা কত হবে সিক্সটি ডিগ্রি সেটাই আমাদেরকে দেখাইতে বলছে তাহলে আমরা লিখতে পারি কি উদ্দীপক হতে পাই স্যাক বি ইকুয়াল এক্স এবং টেন বি ইকুয়াল হচ্ছে কত ওয়াই এরপর প্রশ্নের যে সমীকরণটা দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে কি এক্স মাইনাস ওয়াই ডিভাইড বাই এক্স প্লাস ওয়াই ইকুয়াল টু মাইনাস রুট ওভার থ্রি ডিভাইড বাই রুট ওভার থ্রি প্লাস টু এখন এক্সের জায়গায় যদি আমরা স্যাক বি এবং ওয়াইয়ের জায়গায় যদি আমরা টেন বি বসাই তাহলে সমীকরণটা আমরা এরকম পাচ্ছি সেটা হচ্ছে কি স্যাক বি মাইনাস টেন বি ডিভাইডেড বাই স্যাক বি প্লাস টেন বি ইকুয়াল টু মাইনাস রুট ওভার থ্রি ডিভাইডেড বাই টু প্লাস রুট ওভার থ্রি তো এখানে রুট ওভার থ্রি প্লাস টু যে কথা টু প্লাস রুট ওভার থ্রি একই কথা তো সেই জন্য আমরা রুট ওভার থ্রি প্লাস টুকে লিখছি কি টু প্লাস রুট ওভার থ্রি এখন এই সমীকরণটা সমাধান করার জন্য আমাদের কি করা লাগবে ছোট করা লাগবে তো ছোট করার জন্য আমরা এখানে যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে কি যোজন বিয়োজন করব যোজন বিয়োজন আমরা কখন করি সাধারণত একটা ভগ্নাংশের উপরে এবং নিচে যদি রাশিটা একই রকম হয় এবং উপরে যদি মাইনাস নিচে প্লাস অথবা উপরে প্লাস নিচে মাইনাস হয় সেই সব জায়গাতে আমরা সমীকরণটা ছোট করার জন্য যোজন বিয়োজন করি তো যোজন বিয়োজন কিভাবে করা লাগে সেটা আমরা একটু দেখি মনে করি উপরে এটা হচ্ছে কি লব এবং নিচের এটা হচ্ছে কি হর তাহলে আমরা বলতে পারি এটা হচ্ছে কি একটা ভগ্নাংশ তো একটা ভগ্নাংশের যখন আমরা যোজন বিয়োজন করব তখন মূলত কি হবে লবের সাথে হর যোগ হবে ডিভাইডেড বাই লব থেকে হর বিয়োগ হবে অর্থাৎ উপরেরটার সাথে নিচেরটা যোগ ডিভাইডেড বাই উপরেরটা থেকে নিচেরটা বিয়োগ তাহলে এখানে যদি আমরা যোজন বিয়োজন করি তাহলে আমরা যে জিনিসটা লিখতে পারি সেটা হচ্ছে কি লব প্লাস হর অর্থাৎ হচ্ছে কি 
sec b minus 10 b plus sec b plus 10 b divided by log minus hor or that sec b minus 10 b minus sec b plus 10 b. So, jee to shomi koner ubhi pashe amader ke jodon bijon kora lagbe. Taile e pashe amne ki likte pari 2 minus root over 3 plus 2 plus root over 3 divided by 2 minus root over 3 minus 2 plus root over 3. এখন সমীকরণের উভয় পাশে আমাদের কি করতে হবে ব্র্যাকেট তুলে ফেলতে হবে তো ব্র্যাকেট তোলার ক্ষেত্রে আমরা যে জিনিসটা লক্ষ্য করব সেটা হচ্ছে কি ব্র্যাকেটের আগে প্লাস আছে না মাইনাস আছে যদি প্লাস থাকে তাহলে ব্র্যাকেটের ভিতর যেটা আছে সেটাই বসবে আর যদি মাইনাস থাকে তাহলে কি হবে চেঞ্জ হবে তো কিভাবে চেঞ্জ হচ্ছে সেটা আমরা দেখব এখানে ব্র্যাকেটের আগে কি আছে প্লাস আছে তাহলে আমরা বলতে পারি এখানে কি হবে sec b 10 b এখানে ব্র্যাকেটের আগে কি আছে প্লাস আছে তাহলে কি বসবে প্লাস sec b 10 b একই ভাবে এইখানে ব্র্যাকেটের আগে প্লাস আছে তাহলে sec b 10 b কিন্তু এখানে ব্র্যাকেটের আগে কি আছে মাইনাস আছে তাহলে এখানে চিহ্ন চেঞ্জ হবে তো কিভাবে হচ্ছে এখানে sec b এর আগে হচ্ছে কি প্লাস এবং ব্র্যাকেটের আগে হচ্ছে কি মাইনাস তাহলে প্লাস এ মাইনাস এ মাইনাস sec b এরপর হচ্ছে কি প্লাস এ মাইনাস এ মাইনাস 10 b একই ভাবে কিন্তু আমাদের এখানে ব্র্যাকেট তুলতে হবে তো এখানে এটার আগে প্লাস এটার আগেও প্লাস এটার আগেও প্লাস আছে তাহলে এগুলো সবগুলোই সেম ভাবে বসে যাবে শুধুমাত্র এটার আগে কি আছে মাইনাস আছে তাহলে এখানে আমরা কিভাবে বসাবো যে 2 এর আগে প্লাস আছে ব্র্যাকেটের আগে মাইনাস আছে তাহলে প্লাস এ মাইনাস এ মাইনাস 2 এরপর আবার প্লাস এ মাইনাস এ মাইনাস √3 তাহলে পুরো সমীকরণটা আমরা কি রকম পাচ্ছি sec b 10 b sec b 10 b ডিভাইডেড বাই sec b 10 b sec b 10 b 2 minus root over 3 plus 2 plus root over 3 divided by 2 minus root over 3 minus 2 minus root over 3. Akon, I'm going to show you the same thing. Akon, I'm going to show you minus 10 b plus 10 b. Airport, Nietzsche plus sec b minus sec b. Biogojace, Akibabe, Epasha, the number of the minus root over 3 plus root over 3. Epon Nietzsche plus 2 minus 2. Egulo Kihojace, Biogojace. তাহলে বাকি থাকতেছে কি sec b sec b 2 sec b নিচে হচ্ছে কত -10b -10b 2 10b এরপর এই পাশে 2 2 হচ্ছে 4 আর নিচে হচ্ছে কত -√3 -√3 হচ্ছে কত -2√3 তাহলে এখানে আমরা লক্ষ্য করলে এখন বুঝতে পারবো যে এই বড় সমীকরণটা আমরা যখন যোজন বিয়োজন করলাম ক্যালকুলেশন করে আমাদের সমীকরণটা কি হয়ে গেছে ছোট হয়ে গেছে এখন এই সমীকরণের যদি আমরা লক্ষ্য করি এখানে a2 a2 কাটাকাটি চলে আসছে এখানে 4 কে 2 দিয়ে ভাগ করলে কত থাকবে 2 থাকবে এরপর নিচে 2 কাটাকাটি চলে আসছে এরপর এখানে মাইনাস এই মাইনাস চলে আসছে তাহলে এটাকে আমরা এখন এইভাবে লিখতে পারি সেটা হচ্ছে কি sec b ডিভাইডেড বাই 10b 2 বাই √3 মূলত সমীকরণের উভয় পাশে যদি কি থাকে সেম থাকে অথবা উপরে নিচে যদি সেম থাকে তাহলে সেগুলো কি হয়ে যায় কাটাকাটি করে চলে যায় তাই এই সমীকরণের উভয় পাশে এবং উপরে নিচে কাটাকাটি করে আমরা এই সমীকরণটা লিখতে পারি এখন ত্রিকোণমিতিক সূত্র অনুসারে আমরা জানি tan θ হচ্ছে কত sin θ ডিভাইডেড বাই cos θ এরপর sec θ হচ্ছে কি 1 বাই cos θ তো এই দুইটা সূত্র যদি আমরা এইখানে अप्लाई করি তাহলে sec b এর পরিবর্তে আমরা কত লিখতে পারি 1 বাই cos b এবং tan b এর পরিবর্তে আমরা কত লিখতে পারি sin b ডিভাইডেড বাই cos b ইকুয়াল হচ্ছে কত 2 বাই √3 এরপর এখানে যদি আমরা লক্ষ্য করি উপরে হচ্ছে কত 1 বাই cos b যেটা একটা ফ্র্যাকশন নিচে হচ্ছে কত sin b ডিভাইডেড বাই cos b এটা আরেকটা ফ্র্যাকশন এবং দুইটা ফ্র্যাকশন এখানে কি অবস্থায় আছে ভাগ অবস্থায় আছে তো এটা ক্যালকুলেশন করার জন্য তাহলে আমাদের কি করতে হবে প্রথমে গুণ অবস্থায় নিতে হবে তো গুণ অবস্থায় নিলে উপরটা সেম থাকবে কিন্তু নিচেরটা কি হয়ে যাচ্ছে উল্টে যাচ্ছে তাহলে আমরা এটাকে এভাবে লিখতে পারি 1 বাই cos b ইনটু নিচেরটা উল্টে গিয়ে কি হবে cos b ডিভাইডেড বাই sin b তাহলে এই সমীকরণটাকে আমরা এভাবে লিখতে পারি 1 বাই cos b ইনটু cos b ডিভাইডেড বাই sin b 2 বাই √3 এখানে এই cos b এবং এই cos b কাটাকাটি চলে যাচ্ছে থাকতেছে কত 1 বাই sin b 2 বাই √3 এখন সমীকরণের উভয় পাশে যদি আমরা ব্যস্তকরণ করি তাহলে আমরা যেটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে কি sin b 3/2 তো প্রশ্ন আমাদেরকে দেখাইতে বলছে কি b 60 ডিগ্রি তাহলে এই সমীকরণ থেকে আমাদের কি করতে হবে b কোণের মানটা বের করা লাগবে তো যেহেতু এখানে sin আছে তাহলে √3/2 sin কত ডিগ্রি মান সেটা আমাদেরকে বের করা লাগবে তাহলে আমরা এখানে দেখি তো এটা হচ্ছে কি sin তাহলে a বরাবর যদি আমরা আসি এটা হচ্ছে কি √3/2 এরপর a বরাবর যদি আমরা উপরে উঠি তাহলে আমরা কত পাচ্ছি 60 ডিগ্রি পাচ্ছি তাহলে আমরা বলতে পারি কি sin 60 ডিগ্রি মান হচ্ছে কত √3/2 
এখন সমীকরণের উভয় পাশ থেকে যদি আমরা সাইন বাদ দিয়ে লিখি তাহলে আমরা লিখতে পারি কি বি ইকাল হচ্ছে কত সিক্সটি ডিগ্রি তো প্রশ্নে কিন্তু আমাদেরকে বি ইকাল সিক্সটি ডিগ্রি এটাই দেখাইতে বলছে সুতরাং দেখানো হলো এরপর গণক প্রশ্নটি সমাধান করি তো গণক প্রশ্নে বলছে উদ্দীপকের তথ্য হতে সাইন এ প্লাস কস এ এর মান নির্ণয় করো এখানে কোন তথ্যের কথা বলছে এখানে মূলত এই কোসেক এ মাইনাস কট এ ফোর বাই থ্রি এই সমীকরণের কথা বলছে তাহলে মূলত কি এই সমীকরণ থেকে আমাদেরকে এই পদত্ব রাশির মানটা বের করা লাগবে তাহলে আমরা লিখতে পারি কি কোসেক এ মাইনাস কট এ ইকাল ফোর বাই থ্রি এখন এই পদত্ব রাশির মান আমরা দুইভাবে বের করতে পারবো একটা হচ্ছে কি এই সমীকরণ থেকে যে কোনোভাবে আমরা এই কোণের মানটা বের করে এই পদত্ব রাশির মধ্যে বসালে এরপর যদি ক্যালকুলেশন করি যে মানটা পাবো সেটাই অ্যান্সার হবে অথবা এই সমীকরণ থেকে আমাদেরকে কি করতে হবে সাইনে এবং কস এর মানটা আলাদা আলাদা করে বের করে আনতে হবে তো দুইটা ভাবে করা যায় তোমাদের যেটা ইচ্ছা হয় তোমরা সেটাই করতে পারো আমি এখানে যেটা করব সেটা হচ্ছে কি এই সমীকরণ থেকে সাইনে এবং কস এর মানটা বের করব তারপর এই পদত্ব রাশির মধ্যে বসাবো তো সেজন্য আমাদের যে কাজটা করা লাগবে সেটা হচ্ছে কি কোসেকে মাইনাস কট এর মান দেওয়া আছে তো এই সমীকরণ থেকে আমাদের কি করতে হবে কোসেক এ প্লাস কট এর মানটা বের করে আনতে হবে তো সেটা কিভাবে ত্রিকোণমিতিক সূত্র অনুসারে আমরা জানি কোসেক স্কোয়ার থ্রিটা মাইনাস কট স্কোয়ার থ্রিটা ইকুয়াল ওয়ান তাহলে এই সূত্র অনুসারে আমরা এখানে লিখতে পারি কি কোসেক স্কোয়ার এ মাইনাস কট স্কোয়ার এ ইকুয়াল ওয়ান এখন এই কোসেক এ কে যদি আমরা এর সাথে তুলনা করি এবং কট এ কে যদি আমরা বিয়ের সাথে তুলনা করি তাহলে কোসেক স্কোয়ার থ্রিটা মাইনাস কট স্কোয়ার থ্রিটা যেটা মূলত হচ্ছে কি এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার সূত্র নির্দেশ করে তো এটা হচ্ছে কি একটা বীজগাণিতিক সূত্র এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার ইকুয়াল হচ্ছে কি এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি তো এই সূত্রটা যদি আমরা এখানে অ্যাপ্লাই করি তাহলে আমরা লিখতে পারি কি কোসেক এ প্লাস কট এ ইন্টু কোসেক এ মাইনাস কট এ ইকুয়াল হচ্ছে কত ওয়ান উদ্দীপকের দেওয়া ছিল কি কোসেক এ মাইনাস কট এ ইকুয়াল ফোর বাই থ্রি তাহলে এই মানটা যদি আমরা এখানে বসাই তাহলে আমরা লিখতে পারি কি কোসেক এ প্লাস কট এ ইন্টু ফোর বাই থ্রি ইকুয়াল ওয়ান ফোর বাই থ্রি এখানে গুণ অবস্থায় আছে এটাকে যদি আমরা ওই পাশে পাঠাই দিই তাহলে এটা কিভাবে ভাগ হবে তো ক্যালকুলেশন করে আমরা মূলত যেটা পাবো সেটা হচ্ছে কি থ্রি বাই ফোর সুতরাং কোসেক এ প্লাস কট এ ইকুয়াল হচ্ছে কত থ্রি বাই ফোর তো এখানে আমরা কোসেক এ মাইনাস কট এর সমীকরণটা দেওয়া ছিল আমরা বলছিলাম যে কি কোসেক এ প্লাস কট এর সমীকরণটা বের করা লাগবে তো এটার মান হচ্ছে কি এটা তাহলে আমরা এখানে এটাকে এক নং সমীকরণ বলতে পারি এটাকে দুই নং সমীকরণ বলতে পারি এখন এক ও দুই নং সমীকরণের দিকে যদি আমরা লক্ষ্য করি এখানে কোসেক এ মাইনাস কট এ ইকুয়াল একটা মান দেওয়া আছে এবং কোসেক এ প্লাস কট এ ইকুয়াল আমরা আরেকটা মান বের করছি কিন্তু এখানে এমন কোন মান নেই যেখানে কোসেক এর আলাদা করে মান দেওয়া আছে এবং কট এর আলাদা করে মান দেওয়া আছে তাহলে আমাদের কি করতে হবে এই কোসেক এ এবং কট এর আলাদা আলাদা করে মানটা বের করা লাগবে সেজন্য এক ও দুই নং সমীকরণ যদি আমরা যোগ করি তাহলে দেখা যাবে কি এখানে কোসেক এবং কট এর মধ্যে যে কোনো একটা থাকবে এবং আরেকটা চলে যাবে তো দেখি এক ও দুই নং সমীকরণ যোগ করলে কোনটা থাকে এবং কোনটা চলে যায় তাহলে যোগ করলে আমরা যেটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে কোসেক এ মাইনাস কট এ প্লাস কোসেক এ প্লাস কট এ ইকুয়াল ফোর বাই থ্রি প্লাস থ্রি বাই ফোর এখানে যদি আমরা ব্র্যাকেট তুলে ফেলি তাহলে কোসেক এ মাইনাস কট এ প্লাস কোসেক এ প্লাস কট এ এরপর ফোর বাই থ্রি প্লাস থ্রি বাই ফোর যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি ফোর বাই থ্রি প্লাস থ্রি বাই ফোর ইকুয়াল হচ্ছে কত টোয়েন্টি তাহলে এটা ক্যালকুলেশন করে আমরা কত পাচ্ছি টোয়েন্টি এরপর এখানে মাইনাস কট এ প্লাস কট এ বিয়োগ হয়ে যাচ্ছে বাকি থাকতেছে কি কোসেক এ প্লাস কোসেক এ ইকুয়াল হচ্ছে কত টু কোসেক এ ইকুয়াল টোয়েন্টি ফাইভ বাই টুয়েলভ টু এখানে গুণ অবস্থায় আছে এটাকে যদি আমরা এই পাশে নিয়ে আসি তাহলে এটা কি হবে ভাগ হবে তো ভাগ হয়ে এখানে মূলত টুয়েলভ এর সাথে গুণ অবস্থায় বসবে তাহলে টুয়েলভ ইন্টু টু ইকুয়াল হচ্ছে কত টোয়েন্টি ফোর সুতরাং কোসেক এ ইকুয়াল আমরা কত পাচ্ছি টোয়েন্টি ফাইভ ডিভাইডেড বাই টোয়েন্টি ফোর অর্থাৎ এক ও দুই নং সমীকরণ যদি আমরা যোগ করি তাহলে এখানে যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে কি কোসেকে এবং কোনটা চলে যাচ্ছে কটে চলে যাচ্ছে তো এই কোসেকে থেকে আমরা কিন্তু সাইনের মানটা বের করতে পারি তাহলে বের করে ফেলি তো কোসেক থিটা ইকুয়াল ওয়ান বাই সাইন থিটা তাহলে এই সূত্রটা যদি আমরা এখানে অ্যাপ্লাই করি তাহলে আমরা লিখতে পারি কি ওয়ান বাই সাইনে ইকুয়াল টোয়েন্টি ফাইভ বাই টোয়েন্টি ফোর এরপর সমীকরণের উভয় পাশে যদি আমরা ব্যস্তকরণ করি তাহলে যেটা পাবো সেটা হচ্ছে কি সাইনে ইকুয়াল টোয়েন্টি ফোর বাই টোয়েন্টি ফাইভ সুতরাং সাইনে ইকুয়াল হচ্ছে কত টোয়েন্টি ফোর ডিভাইডেড বাই টোয়েন্টি ফাইভ
আমরা মূলত কস এ গিয়ে তারপরে হচ্ছে কস এ এর মানটা বের করতে পারব তো দুইটা পদ্ধতি যেটা ইচ্ছা তোমরা সেটা করতে পারো আমি এখানে যেটা করছি সেটা হচ্ছে কি কট এর মানটা বের করে তারপর হচ্ছে কি এই কস এর মানটা বের করছি তাহলে কিভাবে করছি সেটাই দেখি তো এখানে এই দুই নং সমীকরণে আমরা যদি কোসেক এ ইকুয়াল যদি 25 বাই 24 বসাই তাহলে কিন্তু আননোন শুধুমাত্র কোনটা থাকতেছে কট এ তাহলে কট এ ইকুয়াল কত হবে সেটা আমরা বলতে পারবো তাহলে এই কোসেক এ ইকুয়াল যদি 25 বাই 24 আমরা যদি এখানে বসাই তাহলে আমরা পাচ্ছি কত 25 বাই 24 প্লাস কট এ ইকুয়াল 3 বাই 4 এটাই পাশে কি আছে প্লাস অবস্থায় আছে এটাকে ওই পাশে গেলে কি হবে মাইনাস হবে তাহলে আমরা যেটা লিখতে পারি কট এ ইকুয়াল 3 বাই 4 माइनस 25 डिवाइडेड बाय 24 एक ओन त्रिकोणमितिक शूत्रों ने शेर अमर जाने की कोट थीटा इक्वल कोस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा तो ये शूत्रों जो जाम रखने इखने अप्लाई कोरी तो अलग कोस से डिवाइडेड बाय साइन है हवे एर पर 3 बाय 4 माइनस 25 डिवाइडेड बाय 24 जिधे अमर कैलकुलेशन कोरी 3 बाय 4 माइनस 25 बाय 24 � তাহলে এটা ক্যালকুলেশন করে আমরা কত পাচ্ছি -7/24 এরপর এখানে সাইন ভাগ অবস্থায় আছে এটাকে যদি আমরা ওই পাশে নিয়ে যাই তাহলে এটা কি হবে গুণ হবে তাহলে আমরা কি লিখতে পারি -7/24 সাইন এ তো আমরা বলছিলাম যে এই সমীকরণে কোসেকের মান বসিয়ে আমরা কট এর মানটা বের করব তো এটা হচ্ছে কট এর মান এরপর বলছিলাম যে কি কট থেকে আমরা কস এর মানটাও বের করব তো এই কট থেকে আমরা কিভাবে গেছি কস এর মানে চলে আসছি এখন sin equal যদি 24 divided by 25 বসাই তাহলে এখানে কিন্তু শুধুমাত্র cos unknown থাকবে তাহলে আমরা কিন্তু ক্যালকুলেশন করে cos এর মানটাও বের করে ফেলতে পারবো তো sin equal যদি 24 divided by 25 বসাই তাহলে আমরা কি লিখতে পারি -7 by 24 into 24 divided by 25 এখানে এটা ক্যালকুলেশন করে আমরা কত পাচ্ছি ব্র্যাকেট -7 by 24 এরপর ব্র্যাকেট শেষ ইনটু 24 by 25 equal to minus 7 by 25 ताहोले एटे calculation कोर आमरा कोतो पाच्छी minus 7 by 25 तो एखाना जिद आमरा लख्खो कोरी एखाना आमादे कासे आगों sin एर मानो आसे cos एर मानो आसे तो आमादे पदत तो राशी होच्छी की एटा ताहोले आमरा एई मान गुला बशाई एखाने पदत तो राशी मान्टा बेर कोरते पार এখানে cos ইকুয়াল হচ্ছে কত -7/25 তো ব্র্যাকেটের আগে প্লাস আছে আর 7/25 এর আগে মাইনাস আছে ব্র্যাকেট তুলে ফেললে প্লাস এ মাইনাস এ মাইনাস হবে তাহলে আমরা লিখতে পারি কি 24/25 এটা যদি আমরা এখন ক্যালকুলেশন করি 24/25 7/25 হচ্ছে কত 17/25 তাহলে এটা ক্যালকুলেশন করে আমরা কত পাচ্ছি 17 ডিভাইডেড বাই 25 তো এটাই মূলত হচ্ছে কি আমাদের পদত্ব রাশির মান সুতরাং এটাই হচ্ছে কি আমাদের आंसर তো এখানে শেষ হচ্ছে আমাদের ত্রিকোণমিতিক অনুপাত অধ্যায়ের দিনাজপুর বোর্ড 2019 সালের সৃজনশীল প্রশ্নটির সমাধান পরবর্তী ভিডিওতে আমরা কুমিল্লা বোর্ড 2019 সালের সৃজনশীল প্রশ্নটি সমাধান করব ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ